Ang theme natin for this month is this. God's leading to right living. Yung, uh, nasa second to the last uh, week na tayo. Itong topic na to. So, tama-tama po yung mga uh, Thanksgiving na narinig natin kanina about uh, uh, faith and doing. Somehow related po sa ating pag-aaralan. Ang ating pong uh, title, ang, ang title po ng ating uh, text ngayon, ng ating sermon ngayong maga is Listeners and Doers. Okay, from, ang text po natin is from James 1, 19-27. Okay, tayo po ito may yung lahat sa pag, uh, uh, pag-alam po ng pag-alam po sa pagbasa ng salita ng Diyos. So, may sabay po natin basahin. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce righteousness of God's desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. And then after looking at him goes away and immediately forgets what he looks like. But whosoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard but doing it, they will be blessed in what they do. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Religion that God, that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Tayo po yung manalain. Ama, sa abaga po ito, uh, panalain po namin ay, uh, samahan niyo kami, Panginoon, sa amin pong pag-aaral. Matuto kami, Panginoon, sa inyong salita, Lord God. At ito po yung maipamuhay namin. Kaya mo, kaya mo, Lord, na kami ay makarinig at in, in effect, Lord God, kahit kami po ay gumawa para sa inyo, Lord God. Ama, uh, tago niyo po ako sa inyong likuran. Ano mong po aking kahinaan, Lord, ay kayo po ang makita namin na malakas harapan namin ngayon, Lord God. Lord. At sa inyo po namin, dinadedicate ang umaga ito. Kailangan po ang mapapuliyan sa umaga ito. Ito po namin dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Konting background lang po. Uh, ito po. Uh, ito pong sulat na ito ni James ay sinulat niya sa mga early Christians. Mga, kasi that time they are in distress. Uh, uh, around 40 to 45 AD. Ito po, sinulat niya ito. Kasi na, na, na-scattered po ang mga Kristiyano during that time, during, dahil sa persecution na kanilang nararanasan. So, si James po, yung uh, leader ng early church sa Jerusalem, kapatid po siya ni Jesus Christ. So, ang purpose po ng pagkakasulat niya ng, ng book of Genesis, ito po. There were social and spiritual conflict. Many believers were living in a worldly manner. James corrects them and challenges them to seek God's wisdom to work out in these problems. So, sa panahon po natin, ganun din, yung naranasan po natin. Same. May mga Kristiyano po na nasa, nakakaranas ng spiritual and social conflict, persecution, at marami rin po Kristiyano na mumuhay ng naayon sa sanlibutan. So, yan po ang purpose. Unang-una po, sa, sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, kung muna natin dapat makita, we need to receive The Word of God. The Word will not be useful to us if we will not receive it. We can read it in various ways. We can treat it. We can treat the Bible as, as a history book, as an inspirational book, and pwede rin natin siyang basahin sa iba't ibang paraan. Depende sa nang magbasa. Di ba? Ako meron akong friend noon, nung kagating kong company. Pinabasa niyang Bible dahil gusto niya matuto historically. Marami siya dahil maraming, marami siyang uh, nababasa sa Bible na about related sa history. So, but in receiving the Word of God, we need to have the right mindset. Para po mag-benefit tayo sa pagkakasa ng Sagda ng Diyos. 
our attitude, attitude should always be one thing, to seek the truth. The problem when reading the Bible, first is that we cannot understand kung dalawang ano ng tao para nababasa ng Bible. Una, may mga nababasa ng Bible hindi maintindihan yung binabasa nila. Pangalawa, may mga nababasa ng Bible na intindihan na ayaw namang gawin. So, yun ang mas mahirap doon. Many Christians hear the Word of God every week. They go to church but do not actually listen to, the, to what God is saying or instructing them. Alam mo kasi po kasi hearing Hearing is simply the act of perceiving sound by the ear. But listening, however, is something you consciously choose to do. And listening requires concentration so that you can process the meaning of the words or sentences. Kasi marami na pupunta sa simbahan, pupunta, ginagawa parang ritual lang to to church. Ayaan nila mag, mag uh, tumakbo ang programa, magbibigay ng sermo ng pastor, Pero hindi naman nila ninanam nam yung sinasabi na pastor o no, preacher. Sabi nga natin, napasa ko natin na nasabi ko sa inyo kanina, hearing is simply that in yung physical part. But listening is actually meditating or yung pag, inibigyan natin ng concentration yung ating binabasa. Kung baga ninanam nam natin yung binabasa natin o yung narinig natin. Sabi sa verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry. Ang problema po kasi pag tayo nagsasalita, mabilis tayong involved sa mga argument. Pag yung tayo nagsasalita lamang na hindi natin iniisip, madalas ang kinalalabasan tayo ay na-involve sa argument. At pag tayo na-involve sa mga argument, na-irita tayo, di ba ba? Kaon tayo ng irritation. And irritation, can lead to anger. Anger does not bring the righteous, righteousness to a man's life. Man's anger mostly comes in the wrong time, in the wrong person, in the wrong way. Sa alibawa po, galing kayo sa opisina, galing sa trabaho. Di ba po, minsan pag tayo ay nagaling sa trabaho, napaka-stressful lang ating work. Di ba? Anong, and ang nangyayari, Yung problema natin sa, sa trabaho, let's say, nakaaway mo yung boss mo, napagalitan ka, nasayan mo ng car, tapos uuwi ka sa bahay niyo, nag-aantay ang misis mo. Sesar mo lang ka rin. Yun na. Di ba? Tapos meron kang narit ang napakalit na bagay na hindi mo nagustuhan sa kanya. Ano mangyayari? May init ang ulo mo galing bahay. Away na. Yun ang, yun ang problema sa tao. Mali, mali yung ating pinaglalaan ng mga galit natin. So, yun ang nasa problema sa tao. Yung anger natin, nasa maling, pagkaka, maling oras, maling tao, at mali yung response natin sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. But God's anger is different. Tiba ba? God's anger is on perfect timing para sa mga tamang pagkakataon. And yung galit ng Panginoon, lagi may kasama ang pagtutuwid o pagmamahal. Hindi ka tulad ng galit ng tao. James tell, tells us that is, it is necessary, it's a necessity to be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. The Word of God is like a seed. It says in Luke chapter 18, verse 11, it needs a good soil for it to grow. Luke 8, chapter 15 says, but the seed on a good soil stands with those with a noble and good heart. Retain it and perceiving produce a crop. Mga kapatid, always have the right mental attitude in receiving the word. Second po, we should have the right moral attitude. That is when you're reading the scripture or the word of God, you should be wanting to be clean. In a word, you want to be saved. Namatay po ang Panginoong Yesus para po sa mga kasalanan natin. And that is, it is in the scriptures that came as to make us wiser to come into salvation. This involves cleaning yourself before reading the, the Bible. 
need to remove moral filth. If you will read the Bible with a dirty mind, you will be you will find dirty things in it. So when we read the Bible, we should have the right moral attitude. In this world that we're living, dirt is natural. Cleanliness is not. And it is impossible to avoid picking up dirt as long as we're here. And that is why we wash regularly. Para po, para po tayo ay nag, sa physical po natin na uh, umuhay, di ba po, lagi tayong nag, naliligo, naguhugas, di ba ba, yung mga gamit natin, inuhugasan natin. Kasi ito pong, tinalalagyan po natin na uh, sanglibutan is, natural po dito ang madumi. Di ba ba? Hindi po natural dito ang malinis. Pag isang liko ang dinaliko, hindi ka lilinis. Mabupuno ka ng dumi. Amoy tinapay ka. Amoy tinapay ka. Anong tinapay? So, ganun din po sa aking spiritual na pumuhay. First, we need to be, we need to remove all the moral filth that is in, in us. Dahil yung kung gusto ng Panginoon sa atin, God wants us to be clean. Amen. Kaya po niya binigay sa atin ito para sa paglilinis ng ating pamumuhay. Then, he had another moral attitude. If you want to get benefit from the Bible, you need to read it with a, with, you need to read it humbly, not proudly. Ready to submit to it, ready to allow it to speak to you. Not judging the word, but being judged by it. May dalawa pong kondisyon in receiving God's word. Una po, we have, should have the right mindset and we should have the right moral attitude. Then we can expect the word to save us. Many people have Bibles in their shelves but it, it does not do them any good because they don't read it. And even those who read it don't always benefit because they do, they are not coming with the right attitude. Tama po, di ba? Maram, alas lahat naman tayo may Biblia. Lahat naman tayo nagbabasa minsan. Nagbabasa <laughs> minsan. No? Lahat naman tayo nagbabasa. Pero ang problema, hindi natin, hindi tama yung approach natin sa pagbasa ng Bible. So, we should have the right attitude in approaching God's Word. Next po is, Reaction, recalling the word from verse 22 to 25. Verse 22 talks about sin of forgetting. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Hindi po sapat na makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Dapat po natin ipamuhay. Ipamuhay ang salita ng Diyos. Kasi nakakasala po tayo sa Panginoon pag yung sinasabi niya is hindi natin ginagawa. Amen. Sabi po ng Panginoon, di ba? Panginoon, sinabi niya sa kanila, kung tumatawag sa kanya, bakit niyo ako tinatawag na, Panginoon, kung hindi niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. So, hindi po binagay sa atin ng Lord yung Bible para po maging display sa bahay natin. Kaya po niya binagay sa atin, dahil gusto po niya tayo mamuhay na nga ayon sa aksura po. At hindi po natin pwedeng i-compromise yung mga nakasulat sa Bible para po mag-benefit para lang sa atin. 23. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks in a who looks in a mirror and after looking at him goes away and immediately forget what it what he looks like. So, ano po ba yung represent ng mirror? Mirror represents the word of God. Di ba po pag tayo nananalamin? Pag tumingin tayo sa salamin, ano po nga nakakita natin? Wapo, di ba? <laughs> sa iba, sa akin. <laughs> so, di ba nakikita natin kung ano yung nandun eh? Sarili natin. Di ba? So, kung tayo tumitingin sa mirror, halimbawa, nandiyan yung salamin. Pumunta ka sa harap ng salamin, mga dalawang segundo lang, tapos umalis ka na. So, <laughs> so may, may nakita ka po ba? Meron, di ba? Meron naman. Pero, ano, nakita mo ba yung detalye? nung nasa salamin. So, yun po ang nire-represent po ng mirror is word of God. Kung tayo, hindi tayo nagbawagad sa salita ng Panginoon, hindi tayo nakatingin sa salita ng Diyos na maigi, 
at tinik sinilip lang natin ang tendency makalimutan natin di ba makalimutan mo na kasulat doon or ma- hindi mo ma- hindi mo hindi mo siya maintindihan pero kung ikaw ay nakatingin ka sa salamin at tinitingnan mo mabuti makikita mo yung bawat detalye di ba kung mga bata ka sa makikita mo meron ka pa lang kung tubong tagyawat o mahaba na pala yung bigote mo dapat mong uh, ahitin di ba so ay ibig sabihin nakikita mo yung nakikita mo yung details dalawang klase ng uh, pag-respond natin sa salita ng Panginoon Unang, ang unang-una, dapat natin uh, yung unang-una, dapat tayo magkaroon ng right mindset. Amen? Pangalawa is magkaroon tayo ng right moral attitude. And then, we need to recall kung ano yung sabi ng Panginoon. Naintindihan natin, yung pinasa natin, naunawa natin, pero pag hindi tayo, pag hindi natin, uh, pag hindi tayo nagbabad sa salita ng Panginoon, ma- makakalimutan natin siya. Sabi sa verse 24, After looking at himself, goes away, immediately forgets what is looked at. So, mga kapatid, pag tayo po nababasa ng Biblia, let's make sure po na tayo ay focus, makafocus po tayo sa Word of God. Hindi lang yung basta binasa natin, Okay na. Dapat po iniintindi natin kung ano yung sinasabi ng Word of God. Religion of the Word. Ano po bang gusto sa atin ng Diyos na maging... Ano po bang gusto ng Diyos para sa atin? Why did He give us His Word? And look intently into it. Because it will help us be the person He wanted us to be. Yun po ang purpose ng Panginoon. Kaya po binigay niya yung Biblia sa atin. Hindi naman po yun para sa beneficyo niya. Yun po ay para sa beneficyo natin ng mga nagbabasa nito. Amen. Many people say they are not religious. What they mean is that they do not go to church, read their Bible, or do not pray. But James' concern is to those who think they are religious. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongue deceive themselves and their religion is worthless. So, dito po sa verse 26 and 27, meron pong tatlong uh, essence ang religion. True essence. Ang unang-una po is A true religious person has control over themselves. And therefore, to have control over their tongue. Kasi ang ang dila po ng tao is napaka talas, napaka delikado. Maliit na part lang yan ng katawan natin. But kung hindi natin po pag-iingatan ng paggamit niya, is marami po, marami po pwedeng maging consequences. Sa true our tongue po, nakapagsinungaling tayo. True tongue, our tongue, nagka-curse po tayo. And true tongue, nagkakaroon tayo ng mga hindi magandang uh, relationship experiences. And true tongue, it can destroy, it will destroy relationships kung hindi po natin babantayan yung paggamit niya. So, yun po ang unang essence ng true religion. Meron po tayong self-control. The second essence po ng true religion is compassion for those people who cannot take care of themselves. Verse 27, Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Doon po tayo sa to look after orphans and widows in their distress. So, ang true religion daw po sabi ni 
James is to look after to mga taong ito. So what do orphans and uh, widows represent to us? Kasi nung time nila, pag yung uh, pamilya o yung asawa babae na matay yung asawa ng lalaki, is helpless. Helpless po yung mga babae ganun sa kanila. And syempre yung pati yung kanilang mga anak. So during the time, uh, James uh, mentioned these people as a uh, it represents yung mga tao na uh, hindi nila maalagaan or ma mabigyan ng uh, hindi nila hindi sila kaya mag-survive on their own. So, ang essence daw po ng true religion is we should take care of these people. Not want, not waiting anything na kapalit. But we should be uh, giving them, we should be helping them unconditionally. Amen. Like what Jesus Christ did for us. We need to empathize with these people. We need to show kindness to these people and to love these people. Amen. So dito na pupapasok yung ating gawa. Di ba ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa sa kapatid na, sige kapatid, may problema yung kapatid, sabihin mo kapatid, sige, pagpipray natin yan. Tapos, wala naman tayong gagawin physically to help them, to get out from that condition. Anong silbi ng ating? Paano ng palataya? So, true, true religion takes care of the people who are in distress. Third essence po ng religion is this, keeping oneself unpolluted by the world. Nabanggit po natin kanina na yung ating uh, salibutan, natural po dito ang pagiging madumi. And hindi po tayo pwedeng dumaan sa salibutan na hindi tayo madudumihan. Agarip po tayo doon. Kahit po tayo ay nasa Panginoon na imposible po na tayo dadaan dito na hindi tayo magkakasala. Hindi natin makukuha yung uh, kung ano man meron dito sa mundo ito. Hindi po ba? Lagi tayong unknowingly, hindi natin nakikita na tayo pala is napopollute na. O nadudumihan na tayo ng salibutan. But, ang sabi, ni, ang sabi ni James, true religion keeps oneself unpolluted by the world. Amen. Sa New Testament po, yung salitang uh, world is negative ang dating. Negative ang dating. It means that uh, it's a sin, uh, it means yung society na sinful. And ito yung mga kabuuan ng isang, uh, isang community o society na ang, ang lahat ng mga tao is namumuhay sa, sa kanilang sarili standard. Hindi sa standard ng Panginoon. Sabi dito, it's a sinful world. It's a dirty world. And it's not easy to go unpolluted. Ang importante pong makita, so kong i-share sa inyo dito mga kapatid, is yung, as Christians, we should not compromise yung ating paniniwala. Amen. Yung ating pong pananampalataya. As Christians, we must comply to the teachings and commandments of Jesus Christ. Amen. Sa Bible po, sabi sa 1 Peter 1, 20-21, But how is it to your credit if you receive a beating of doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure, endure it, this is, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, giving you an example that you should follow in His steps. So, hindi po tayo nandito sa, sa sanlibutan para makipag makipag uh, kung bago makipag uh, ano ba sasabihin? Makipag mabutihan sa mga taga-sanlibutan sa mga unbelievers. Although nandito po tayo physically and I'm not saying that we should not love kung yung mga tao sa labas. Sa labas, meaning mga unbelievers. Mga hindi naniniwala sa Panginoon Jesus. Dapat natin silang mahalin. Tama po yun. Pero ang, ang gusto ko sabihin, hindi tayo dapat, hindi natin kinakompromise dapat yung ating paniniwala 
yung ating katututunan sa church para lang ma-please ma- ma- sila or hindi tayo magkaroon ng conflict sa kanila. Amen po ba? Amen. Dapat po tayo nagiging salt and light ng salibutan. Hindi tayo yung nagiging uh, biktima ng salibutan. Kasi sayang naman po, linggo-linggo tayo sumisimba. Naglalaan tayo ng oras dito. Tapos paglabas natin, ang, ang sistema na ginagalawa natin is same pa rin ng salabas. We should be the one bringing people inside the church. Hindi po tayo yung natatangay palabas ng church. And in 1 Peter chapter 1, verse 16, it says, For it is written, Be holy, because I am holy. Yes. Panginoong Isus po mm-hmm. ang nagsasabi dito. Uh, kung ako o banal, kasabi niyo, Kristiyano kayo, bakit hindi kayo namumuhay sa kabanalan? God is telling us that if He is holy, then show Uh, we should be holy as well. Alam ko po mahirap and uh, yung kapanalan ng Panginoon kumbaga, siya, siya yun eh, as a God. But we should try our best. Our very best. We should show effort to be living in a holy manner. Pleasing to God. We must follow Jesus Christ, mga kapatid. We Christians were called to follow Jesus Christ. Yun po ang pagkakatawag sa atin hindi po tayo tinawag para maging uh, hindi tayo tinawag para lang maligtas or tinawag, niligtas tayo ng Panginoon, oo. Pero dapat ang paumuhay po natin, hindi na umaayon dun sa paumuhay ng mga hindi mana ng palataya. That means we should follow all His teachings and commandments. Dapat po walang bawas. Hindi, hindi po dapat tayo nagpabawas ng aral ng Panginoon. Kung ano po yung nakasulat sa Bible, dapat po yun po yung ating pinamumuhay. Hindi, po, hindi lang po natin pinukuha yung gusto natin mga uh, verses na applicable sa atin. Pag medyo nasasaktan na tayo, ayaw na natin. Hindi po dapat gano'n ang ating approach. As Christians, we should be following what God, uh, Jesus Christ, instruct us to do. Even po sa labas, ang, mga, ang secular world, ang stand, ang ang definition po nila na Christian is someone who professes who believes in the teaching of Jesus Christ. Pag tinignan nyo po yan sa mga i-google nyo, dictionary nyo, yan po ang definition na Christian. Someone who professes and believes in the teaching of Jesus Christ. So hindi po yan 50% na believing in Jesus Christ or certain part lang ng Bible ang dapat natin i- ipamuhay. Sabi doon, teaching of Jesus Christ. Napakaraming pong tinuro ng Panginoong Yesus, mga kapatid. Aparami. Hindi hindi lang uh, isang part ng Bible ang tinuro niya. Kaya po makapal ito. Kaya po makapal ang Bible. Kasi nandito yung mga instruction ng Diyos sa atin. Yung pong uh, gusto kong i-share sa inyo na dapat as Christians, we should be the one, we, we are the one who should be bringing people inside the church. And tinuturo po natin dapat tunay ng asura dito sa kanila. Maray pong Christians, ngayon, maraming tao, pinapaklaim po nila kasyano sila. But yung kanilang pamumuhay, sabi ko kanina, is kinocompromise nila ang Word of God. May mga bagong teachings na, na, na pinibigay na hindi na kailangan nito, hindi na kailangan yan. But as Christian po, pumalik po tayo sa foundation po sa ating pag-ing kasyano. Physically, Jesus Christ, hindi na po natin kasama. But yung kanya pong teachings, yung kanyang uh, commandments na sa Bible po. So we should be always going back to the Word of God. Hindi po porkit sinabi sa harapan, tama na. Hindi po porkit sinabi ng pastor, yun na po yun. Tapos po, nag-check tayo ng Word of God. Pagbalikan po natin ang Bible. And kung may mali man pong nasabi, i-correct natin. I-correct po natin ang, ang preacher, correct po natin ang pastor, kung may mali po sila sinasabi sa harapan. Kaya po, mga kapatid, usapang kaligtasan po ito. Hindi po ito basta usapang ano lang, usapang uh, taambay, usapang ano lang, usapang trabaho, usapang pangkaluwa po ito, kaligtasan po ang pinag-usapan. So we should be always uh, careful and we should exert more effort to search and uh, find or uh, uh, obey kung ano po yung nakasulat sa Bible.
Kaya po nasabi ko kanina, hindi tayo dapat nagko-confirm o nakikiaya sa salibutan. Because this word, sabi nga natin, is madumi. And sinulat ito ni James, napakatagal na. Kaya tayo madumi na ang salibutan. Tingin niyo po ba ngayon, bumubuti ka? Hindi na. So, pasama na lang ng pasama ito, mga kapatid. So, as Christians, we should be the one na nag-stand out tayo sa, sa mundo. Hindi po, tayo, hindi po tayo dapat na nadadala. So, in recap lang po, we need to receive the Word of God. We need to receive the Word of God. When receiving the Word of God, we need to two things. Yung po yung proper mindset sa pag-accept ng Word of God. Second, is meron po tayong right moral attitude sa pagbabasa ng Bible. And pag atin na pong na-absorb ang sinasabi ng Panginoon, we should remember it. Lagi po lang i-recall sa atin ng Panginoon. Kasi doon lamang po naging effective sa atin ito. Pag na-absorb na natin, natandaan na natin, doon lang po siya magkakaroon ng effect sa atin. So we should receive it with the right attitude, with the right mindset, and we should recall it and remember it and do it. Whoever looks intently into it, into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what it says, have what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Amen. May kasama po pagpapala ang salit. Lagi po may kasama pagpapala. But dito po diretso sinabi, kung sino man ang nakarinig at gumawa nito is magkakamang po siya na. Andun po yung pagpapala ng Panginoon. Kasama po yun. So, mga kapatid, uh, to be blessed, we need to stick with the Word of God. Amen. We should always uh, live, we should always remember, and we should do what it says. Yun po ang pinakamalaga. Mga kapatid, ano po lang po sa inyo, huwag po tayo magpadala ako ano naman po yung mga narinigin natin mga bagong teaching na hindi pamilyar sa atin. Yes. Yun lang po gusto mong kangay sa inyo na always stick. Maski po ako huwag niyong paniwalaan. Okay na po hindi niyo ako paniwalaan. Ito, ito, ito po ako. Ang mga nagong paniwalaan niyo po ito. Amen. Pwede niyo po, pwede niyo paniwalaan ako sa inyo po. Pero ako, hindi po sa akin mahalagay. Pamahalaga po sa akin kung hindi na kasulat dito. Amen. Ito po ang pag napaniwalaan po natin, gawin po natin. Amen. Amen. Yung po ang mahalaga. Amen. And sabi nga, huwag tayo basta makinig lang. Gawin po natin yung pinagawa ng Panginoon. Amen. Amen.